ওয়েলকাম এভরিওয়ান আমরা আলোচনায় ছিলাম ডাব্লিউ বিসি এইচ এসি ক্লাস টুয়েলভ বায়োলজি চ্যাপ্টার থ্রি হিউম্যান রিপ্রোডাকশন এইচ এস বায়োলজি উচ্চ মাধ্যমিক জীববিদ্যা তৃতীয় অধ্যায় মানুষের জনন আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো একটি পরিণত শুক্রাণুর গঠন স্ট্রাকচার অফ এ ম্যাচুয়ার স্পাম এর আগের ভিডিওগুলোতে আমি শুক্রাশয় ডিম্বাশয়ের গঠন স্পারমাটো জেনেসিস উ জেনেসিস নিয়ে আলোচনা করেছি যারা যারা ভিডিওগুলি মিস করেছ তারা তারা আমার ভিডিও অপশনে অথবা প্লে লিস্ট অপশনে তোমরা সেই ভিডিওগুলো পেয়ে যাবে যারা যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এখনই সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেলা কিন্তু অবশ্যই প্রেস করো তো একটি শুক্রাণুর গঠন বা স্ট্রাকচার অফ এ স্পাম যদি আমরা দেখি আমরা শুক্রাণুর অংশগুলোকে চারটে ভাগে ভাগ করে নিতে পারি একটা হচ্ছে মস্তক তারপর একটা হচ্ছে গ্রিবা দেহ এবং লেজ মস্তক গ্রিবা দেহ এবং লেজ এই চারটি অংশে আমরা শুক্রাণুকে ভাগ করতে পারি তো প্রথমে আসছি শুক্রাণুর যে অংশটা সেটা হচ্ছে মস্তক তো শুক্রাণুর মস্তক প্রধানত নিউক্লিয়াস দিয়ে গঠিত শুক্রাণুর মস্তক প্রধানত নিউক্লিয়াস দিয়ে গঠিত তো শুক্রাণুর মধ্যে তো শুক্রাণুর মস্তকের আকৃতিটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ শুক্রাণুর মস্তকটা চ্যাপ্টা এবং ডিম্বাকার শুক্রাণুর যে মস্তক সেটি হচ্ছে চ্যাপ্টা এবং ডিম্বাকার এবং এই সমগ্র মস্তক জুড়ে বা সমগ্র মস্তিষ্ক জুড়ে নিউক্লিয়াস থাকে এবং নিউক্লিয়াসে ডিএনএ দিয়ে গঠিত ঘনীভূত ক্রোমোজম থাকে এই যে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ স্পষ্টভাবে আমি আবার রিপিট করছি সমগ্র মস্তক জুড়ে বৃহৎ নিউক্লিয়াস থাকে এবং নিউক্লিয়াসে ডিএনএ নিয়ে গঠিত ঘনীভূত ক্রোমোজম থাকে তো আমরা জানি শুক্রাণু সবসময় কি হয় হ্যাপ্লয়েড হয় অর্থাৎ মানুষের শুক্রাণু বাইশে প্লাস এক্স এবং বাইশে প্লাস ওয়াই হতে পারে বা বাইশে প্লাস এক্স হয় এবং বাইশে প্লাস ওয়াই হয় যেহেতু পুরুষদের দুটো আলাদা রকমের গ্যামেট উৎপন্ন হয় দুটো আলাদা রকমের শুক্রাণু উৎপন্ন হয় তো এই যে শুক্রাণুর মস্তক মস্তকের অগ্রভাগে এই দেখো একটি আচ্ছাদন আছে মস্তকের অগ্রভাগে অ্যাক্রোজম নামে একটি বৃহৎ লাইসোজম নির্মিত পাতলা টুপির মতো আচ্ছাদন থাকে আমি আবার রিপিট করছি শুক্রাণুর এই যে মস্তক দেখা যাচ্ছে মস্তকের শুক্রাণুর মস্তকের অগ্রভাগে অ্যাক্রোজম নামে লাইসোজম নির্মিত পাতলা টুপির মতো আচ্ছাদন দিয়ে ঘেরা থাকে তাহলে এই টুপিটাকে বলা হয় অ্যাক্রোজম টুপি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তো এই যে অ্যাক্রোজম এই অ্যাক্রোজমের মধ্যে থাকে হচ্ছে হায়লুরোনিডেস এনজাইম অ্যাক্রোজমের মধ্যে হায়লুরোনিডেস উচ্ছেচক থাকে যে উচ্ছেচকটা কি হয় যখন নিষেকের ঠিক আগে নিষেকের ঠিক আগে গৌণ উসাইট যেটা ফিমেলদের থাকে সেকেন্ডারি উসাইট সেই সেকেন্ডারি উসাইটকে ঘিরে থাকা কোষগুলি কে নষ্ট করে দেয় এই হায়ালুরোনিডেস উচ্ছেচক যেটি অ্যাক্রোজম থেকে নিশ্চিত হয় অ্যাক্রোজমের মধ্যে হায়ালুরোনিডেস উচ্ছেচক থাকে যেটি গৌণ উসাইটকে ঘিরে অবস্থানকারী কোষগুলোকে বিনষ্ট করে ফলে শুক্রাণু কিন্তু সহজেই উসাইটের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে অর্থাৎ শুক্রাণু সহজেই ডিম্বাণুর ভিতরে কিন্তু প্রবেশ করতে পারে পরবর্তী যে অংশ সেটা হচ্ছে গ্রিবা তো শুক্রাণুর যে গ্রিবা এটা মস্তকের নিচের যে সামান্য অংশ এই যে দেখা যাচ্ছে মস্তকের নিচের সামান্য অংশ যেখানে দুটো সেন্ট্রিয়ল থাকে আমি শুক্রাণুর একটা ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে তো এই দেখো দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে গ্রিবা এই যে অংশটা হচ্ছে গ্রিবা এটা হচ্ছে শুক্রাণুর মস্তকের নিচের সামান্য একটি সংকুচিত অংশ যেখানে সেন্ট্রিয়ল থাকে এবং এই গ্রিবাটি হচ্ছে খর্ব এবং দুর্বল প্রকৃতির শুক্রাণু যে গ্রিবা দেখা যাচ্ছে গ্রিবাটি খর্ব এবং দুর্বল প্রকৃতির তো কি হয় গ্রিবার মধ্যে যে সেন্ট্রিয়ল থাকে গ্রিবার মধ্যে যে সেন্ট্রিয়ল থাকে শুক্রাণু যখন পরিণত হয় শুক্রাণু পরিণত হওয়ার সময় সেন্ট্রিয়ল সেন্ট্রিয়লের মধ্যে যে অনুনালিকা থাকে অনুনালিকা কিন্তু সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারিত হয়ে লেজের অক্ষতন্তু বা অ্যাক্সিয়াল ফিলামেন্ট গঠন করে গ্রিবার মধ্যে যে সেন্ট্রিয়ল থাকে সেই সেন্ট্রিয়লের অনুনালিকা সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারিত হয়ে অক্ষতন্তু বা অ্যাক্সিয়াল ফিলামেন্ট গঠন করে পরবর্তী যে অংশ সেই অংশটা হচ্ছে দেহ বা বডি তো শুক্রাণু দেহ বা এই যে মিট পিস 
শুক্রাণু দেহ বা মধ্যাঞ্চলটা হচ্ছে স্তম্ভাকার এই দেখো স্তম্ভের মতো আকৃতি শুক্রাণুর যে দেহ বা মিট পিস বা মধ্যাঞ্চল হচ্ছে স্তম্ভাকৃতি তো আমি আগেই বললাম যে গ্রীবা অংশের সেন্ট্রিয়লের অনুনালিকা দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারিত হয়ে অক্ষতন্ত বা অ্যাক্সিয়াল ফিলামেন্ট তৈরি করে তো এই যে এই অংশটার মধ্যে দিয়ে যে অ্যাক্সিয়াল ফিলামেন্ট বা অক্ষতন্তুটা যাচ্ছে অর্থাৎ শুক্রাণুর এই যে দেহ অংশ বা মিট পিস যেটাকে মধ্যাঞ্চল বলা হচ্ছে এই অংশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহমান অক্ষতন্তুর চারদিক ঘিরে মাইটোকন্ড্রিয়াল শীত কুণ্ডলি আকারে বিন্যস্ত থাকে মাইটোকন্ড্রিয়াল শীত কুণ্ডলি আকারে বিন্যস্ত থাকে অর্থাৎ মধ্যাংশ বা দেহ অংশের যে অ্যাক্সিয়াল ফিলামেন্ট বা অক্ষতন্তু বলা হচ্ছে সেই অক্ষতন্তুকে ঘিরে মাইটোকন্ড্রিয়ার একটি আচ্ছাদন থাকে যেটাকে বলে মাইটোকন্ড্রিয়াল শীত মাইটোকন্ড্রিয়ার একটি আচ্ছাদন থাকে এবং শুক্রাণুর মস্তক গ্রীবা দেহ এবং লেজের প্রথম অংশ একটি ঝিল্লির দ্বারা আবৃত থাকে বা একটি পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে যেটাকে বলা হয় শুক্র ঝিল্লি শুক্রাণুর মস্তক গ্রীবা দেহ একটি ঝিল্লির দ্বারা আবৃত থাকে যেটাকে বলা হয় শুক্র ঝিল্লি এখানে মনে রাখতে হবে যে লেজের যে শেষ অংশ লেজের শেষ অংশে কিন্তু কোনো আবরণ থাকে না লেজের শেষ অংশে কোনো আবরণ থাকে না অর্থাৎ লেজের শেষ অংশ থাকে অনাবৃত এবার আমরা আসছি যে লাস্ট পোর্শন সেটাকে বলা হচ্ছে লেজ তো লেজের যে প্রধান অংশ লেজের প্রধান অংশটি সব থেকে লম্বা এবং প্রান্ত অংশটি সরু লেজের প্রধান অংশটি সব থেকে লম্বা এবং প্রান্ত অংশটি সরু এবং লেজের প্রান্ত দেশ কিন্তু অনাবৃত অক্ষতন্তু দ্বারা গঠিত অর্থাৎ লেজের শেষ প্রান্তে কিন্তু কোনো আবরণ থাকে না তাহলে এই হলো শুক্রাণুর গঠন বা স্ট্রাকচার অফ এ স্পাম শুক্রাণুর গঠনে আমরা যে অংশগুলো দেখতে পাই সেটি হচ্ছে মস্তিষ্ক ক্রিবা দেহ এবং লেজ মস্তিষ্কের মধ্যে কি থাকে প্রধানত নিউক্লিয়াস দিয়ে মস্তিষ্কটা গঠিত হয় এবং মস্তিষ্কের অগ্রভাগে যে লাইসোজম নির্মিত আচ্ছাদন বা টুপি থাকে সেটাকে বলা হয় অ্যাক্রোজম টুপি এই অ্যাক্রোজমের মধ্যে হায়ালুরোনিটেস উৎসেচক থাকে যেটি নিষেকের আগে গৌণ উৎসাইটকে ঘিরে থাকা কোষগুলিকে নষ্ট করে দেয় এবং ফলে শুক্রাণু সহজে ডিম্বাণুর মধ্যে বা উৎসাইটের মধ্যে কিন্তু প্রবেশ করতে পারে গ্রীবা অংশটি খর্ব এবং দুর্বল প্রকৃতির গ্রীবা অংশে সেন্ট্রিয়ল থাকে সেই সেন্ট্রিয়লের অনুনালিকা সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারিত হয়ে লেজের অ্যাক্সিয়াল ফিলামেন্ট বক্ষতন্তু গঠন করে লেজের অক্ষতন্তু বা অ্যাক্সিয়াল ফিলামেন্ট গঠন করে শুক্রাণুর দেহ বা মধ্যাঞ্চলটা স্তম্ভাকার এই অংশের মধ্যে দিয়ে যে অক্ষতন্তু গেছে তার চারিদিকে মাইটোকন্ড্রিয়াল শীত থাকে শুক্রাণুর মস্তক গ্রীবা দেহ একটি ঝিল্লির দ্বারা আবৃত থাকে যেটাকে শুক্র ঝিল্লি বলে লেজের শেষ প্রান্ত থাকে অনাবৃত শুক্রাণুর লেজের প্রধান অংশটি সব থেকে লম্বা লেজের প্রান্ত সরু এবং লেজের প্রান্ত দেশ অনাবৃত অক্ষতন্তু দ্বারা গঠিত তাহলে এই হচ্ছে শুক্রাণুর গঠন তো এই হলো একটি পরিণত শুক্রাণুর গঠন বা স্ট্রাকচার অফ এ স্পাম এরপরে ভিডিওতে আমি আলোচনা করব ডিম্বাণু এবং পরিণত ডিম্বথলি অর্থাৎ গ্রাফিয়ান ফলিকলের গঠন নিয়ে যারা যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করো এখনই সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেলাইকানটি অবশ্যই প্রেস করো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ